私は自分が生まれたこの日本という国が大好きなんです実は外国人で日本の美しさをぴったり書いてくれている人がいます明治23年にラスカディオ・ハーンという名前で日本にいらっしゃいましてそして日本の女性と結婚して後に小泉八雲という名前になった人ですけれどもその人が日本の生活習慣とか風景とかそれからいろんな物語に出会ってなんて日本人は世界でも珍しいぐらい素晴らしい民族なんだということを書いてくれた本日本の面影そして怪談この2つの物語を私たちは舞台にしたいと思いましたそしてしましたぜひどうぞご覧くださいお女中そんなに泣きなさるなどうしたらお力になれるか目も鼻も口もなかったああああ姿を消してしまいましたわざとやったわけではございませんえかりつけこいつをこらんひどい罪を犯しました許してください美茂吉は入り口の戸を閉めると棒切れを寄せかけてしっかりと開かないようにした私はお前も殺してやろうと思った女は雪である雪が女であった小泉八雲は1890年明治23年イギリス人ラフカディオ・ハーンとして来日しその6年後に日本に帰化日本人として生涯を終えた文学者教育者です彼はギリシャに生まれてアイルランドに育ちイギリスアメリカフランス領のマルティニーク島での生活を経て日本にやってきましたさまざまな文化を体験してきたヤクモは異文化とりわけマイノリティの文化に対して独特の柔らかな視線を持ちローアングルの視点でいろいろなものを丹念に見聞きそれらに共鳴したのです彼の著作「日本の面影」そして「怪談」にはここ120年ほどで日本人が失ってきたものが克明に書き留められていますそれは近代化の波に飲み込まれる直前のつつましく誠実な庶民の生活ぶり美しい自然暮らしの中に生きる信仰心などです
外国人ラフカディオ・ハーンの目を通して描かれたその頃の日本の姿は日本人とは何か日本文化とは何かを現代日本に生きる私たちに静かに問いかけているように思われますハーンの父はアイルランド出身の陸軍軍医母はギリシャ人でしたアイルランドのケルト文化もギリシャ文化もヨーロッパ文化の基礎となる偉大な文化ですからこの両親の血は芸術家となるには最高の組み合わせと言えるでしょうこのことが彼を多神教的な日本の文化風土の理解へと導いたに違いありません彼の幼い頃に父と母の結婚が破綻して母が故国ギリシャに去りやがて父も昔の恋人と再婚しハーンをダブリンに残したまま赴任先のインドで病死彼は天涯孤独の人生を歩み始めます後見人となった大叔母は彼をイギリス北東部のカトリックの寄宿学校に入れますそこで彼の後年の記述のまま述べますと忌まわしく厳格で退屈なカトリック教育を受けさらに16歳の時左目を強打して失明残された右目も強度の禁止であった彼はその頃から目に見えない世界妖怪の出没する世界あるいはあの世霊界といったものに強い関心を寄せ始めるようになりました19歳の時大叔母の遺産を騙し取られたハーンは単身アメリカに渡りますさまざまな職種を渡り歩くどん底の生活の中で図書館に通い文章を書く訓練を続けついに24歳の時にジャーナリズムの世界に活路を見いだしますやがて35歳の時にニューオーリンズ博覧会の会場で日本政府から派遣された服部一三と親交を結び同じ頃チェンバレンの英訳で読んだ「古事記」に強い感銘を受けましたそして39歳となった彼は雑誌の特派員として日本にやってきました憧れの日本に着くや否や彼は帝国大学で教鞭を取っていたチェンバレンに就職以来の手紙を書いています長期の滞在を希望していたのです来日後米国の雑誌社との契約が極めて不当なものと知った彼は契約を解除しチェンバレンの仲介により島根県尋常中学校同師範学校の英語教師として赴任します以後熊本神戸東京と転々としますが1904年9月26日に東京で亡くなるまでの14年間日本を離れることはありませんでした日本の面影はハーンが日本にやってきて初めて書いた作品集ですこの作品の中で彼は日本という恋人と恋愛状態にあり日本のすべてを愛し日本のすべてを追い求め日本のすべてを自らの胸に抱き留めようとしているかのように見えます私たち現代の日本人にとって日本の面影は日本の良さや伝統を見直す上で大切な視点西洋至上主義からの脱却への道を示してくれるように思います。私たちはそろそろろ小泉役もを通して日本文化の根っこを見直す時期に入ったのではないでしょうかでは日本の面影の序文の抜粋からお聞きください日本人の生活の類いまれなる魅力は他の国々では決して見られないものである。微笑ましい昔ながらの習慣絵のようにあでやかな着物仏壇や神棚さらには美しく心温まる先祖崇拝を今なお守っている庶民たち彼らの生活に共感できる心を持っている外国人は傲慢な西洋文明の進歩に疑いの眼差しを向けずにはいられないだろう
日本人の持つ並外れた善良さ奇跡的なまでの辛抱強さ常に変わらぬ陰銀さ素朴な心相手を思いやる察しの良さは彼らを驚嘆させるに違いない屈託のない親しみやすい迷信がその生活に妙味を添え不幸な人への親切心や動物愛に満ちた道徳感を生み出している家で飼われる動物は人懐っこいし野生動物も人をあまり恐れない汽船が入港するたびに食べ物のクズをねだって白い雲のように集まってくるカモメの群れ参拝者がばらまいた米粒を拾いに寺の軒から舞い降りる鳩お菓子や人間に撫でられるのを待っている神社の鹿人影が水に映るとハス池から頭を突き出す魚これらの美しい光景は万物は一つあり」という崇高な真理が地上に描いた姿そのものではないか美徳の実践汚れなき生活信仰の儀礼において日本人はキリスト教徒をはるかにしのいでいるこれは160年以上前に書かれたケンペルの言葉だ序文に続く「東洋の第一日目」という章には初めて見る日本の第一印象がみずみずしい言葉で描き出されていますそれはまず車で横浜の外人居留地から日本の町へ踏み込んだ時の話から始まりますまったく未知だった世界をこの目は確かに見ているその日のあまりの神々しい美しさに私は胸の高ぶりを抑えられなかった日本の春の朝の空気には言葉にならない魅力があったすべてが小さな妖精の国のようだ人も物もみんな小さく風変わりで神秘的である青い屋根の小さな家屋青いのれんのかかった小さな店舗その前で青い着物を着た小さな売り子が微笑んでいる見渡す限り上りが翻り濃紺ののれんが揺れているそっくりな家は一つもなく全てが真新しい特筆すべきはこの国の文字の美しさである花や漢字の美しい揺らめきを見下ろしながら私は嬉しい混乱を覚えていた看板の文字は大抵縦書きで布の上か金色の塗り板の上できらめき波打っている店員の着物にものれんと同じ美しい文字があしらわれているその文字たちの金星の取れた美しさはどうだ名画のような街並みの美しさは白、黒、青、金色のおびただしい漢字と仮名の賜物に違いない退屈なただの音声記号であるアルファベットの組み合わせが作る印象とはまるで違う日本人にとって文字とは命を宿した美術品なのであるまた彼は店舗に並んでいる小物たちの息を飲むような美しさ道行く人々の佇まいにも目を奪われていきます日本的なものはとても繊細でこの上なく美しく称賛に値する小さな図柄のついた紙袋に入った木の箸や3色の文字入りの紙に包まれた桜の爪楊枝や人力車の車夫が使うスズメをあしらった空色の手ぬぐいの美しさ紙幣や貨幣商品を縛る色のついた組ひもさえ可愛らしい珍品といえるどちらを向いても未知の素晴らしいものが転がっている実際目の毒なのである太平洋を横断する最大の汽船でも手に入れたいものの全てを積み込むことはできないだろうもしかしたら私たちが心底欲しいものは店に置いてある商品だけではなく店そのものである店員でありのれんも住民もひっくるめた通りのすべてさらには町全体であり入り江でありそれを取り巻く山々であり雲一つない空にそびえる富士山の美しい白い頂ではなかろうか本当は魅惑的な樹木光り輝く大気すべての都市町
寺そして世界で最も愛らしい4000万人の国民も一緒に日本全体を丸ごと買ってしまいたいのだ目の前の通りを北斎の版画に描かれた人々が行き交っている美濃を羽織り大きなキノコ型の傘をかぶりわらじを履いた農民たちそのむき出しの手足は風と太陽にさらされて赤く焼けている辛抱強そうな顔の母親たちは背中に坊主頭のニコニコした赤ん坊をおぶって下駄というやかましい音を立てる器具を履いてブラブラ歩いているゆったりした着物姿の商人たちは無数の商品に囲まれながらあぐらをかいて真鍮の小さなキセルを吸っているその時私はそれらの人々の足がなんと小さくて格好がいいかに気づいた農民の日焼けした素足もちっちゃなちっちゃな下駄を履いた子どもの綺麗な足も真っ白い足袋を履いた娘たちの足もみんな同じように小さくて格好がいい足袋は親指の分かれた白い靴下のようなものであるが何かを履いていようが裸足であろうが日本人の足には古風な金整備が漂っているそれはまだ西洋人の足を見にくくした悪名高き靴に歪められてはいない道中で出会う人町自然目にするものすべてが驚きに満ちている中彼は高台にある寺の門前に立ち素晴らしい光景を目にします神々しい光の中で海と空が澄んだ薄い青色に溶け込んでいた私の眼下には美しい青みを帯びたイラカの波が静かな湾の淵から町の両側に接する緑の丘の裾野まで伸びているその向こうには高い山々の頂が連なっているそしてさらにその山の稜線のはるか上空にはえも言われぬ麗しい幻影が見えるのだただ一つそびえ立つ雪の高根は薄もやにかすみその白さに心が洗われる初めて見る人は雲だと思うかもしれないふもとの方の輪郭ははっきりとは見えない万年雪の上に夢のような戦法が現れる姿はまるでその山頂の幻が大地と天との間にぶら下がっているかのようだこれこそ霊峰富士の山富士山である続いて訪れた神社で巨大な鳥居に驚嘆した藩ですが次に目を留めたものは。目の前にあるものに私の心は釘付けとなったそれは信じられないほど美しい桜の木立であったすべての枝枝に積乱雲のように純白の花が咲き乱れ目もくらむほどにかすんでいる樹花の地面も眼前の小道も方向を漂わせて散った花びらの雪で真っ白だったどうして日本の樹木はこんなにも美しいのか西洋では梅や桜の木に花が咲いても驚くほどの光景にはならないしかしここでは奇跡のようなその美しさに呆然と佇むばかりだ人間から大切に育てられ可愛がられてきたので木にも魂が宿り愛される女のようにさらに美しさを増して人間への感謝を示そうとするのであろうかこの国のすべての樹木は常に人々を魅了してきたのだ樹木を傷つけるべからずこんな縦札が英語で掲げられているとはきっとここにも野蛮な外国人旅行客がやってきたのであろうこの日横浜の神社仏閣を暗くなるまで巡った藩は,は海辺のとある寺院であるものと向き合います藩は,はが自分自身と向き合う不思議な場面です
巨大な聖堂の灯明入れがまず目に入る太い軸の周りにはたきり狂う金の竜が巻きついているそこを過ぎようとした時天外から吊り下がっているハスの花の形をした飾りに肩が触れ小さな鈴が鳴った。物の形もはっきりとしない薄闇の中私は探るように趣味団へ近づくやがて老僧が一枚一枚障子を開けてくれたので金の真鍮の仏具や位牌に光が降り注いだ私は趣味団の上にご本尊を探したしかし見えたのは鏡だけであったよく磨かれた金属の青白い円盤の中に私の顔が映っているそしてその私らしき顔の後ろには遠い海の幻影が広がっていた鏡だけこれは何を象徴しているのだろう宇宙は我々の魂の繁栄としてのみ存在するということなのかあるいは仏は自分自身の心の中に求めようという教えなのだろうか横浜の寺での鏡との遭遇を経てハーンの心はさらに深く日本に没入していきます。その記念碑的作品が日本の面影に収められた盆踊りです1890年8月松江に英語教師として赴任する道中彼は鳥取県の宇和市に投宿します宇和市で小さな古びた宿に入った藩は宿の内部が驚くほど清潔なことまた内装の失礼や調度品の美しいことに目を見張ります美術の中心地から遠く離れているのにこの宿の中には日本人の優れた美的感覚があふれていると感嘆しています一般庶民の美意識の高さが彼を驚かせたのですそして女将の心尽くしの食事を堪能した彼はその日の夜近くの妙源寺の境内で行われた盆踊りを見に出かけ不思議な感動を味わいました盆踊りとは亡くなった先祖たちの霊を呼びその霊とともに人々が踊るものですそうすることで死者と聖者が交わり交流するハンは盆踊りを見ているうちに死者と聖者の魂の交換響き合いを体験したのです突然ドンと大きな太鼓の音がしたそれを合図にお寺の本堂の影から踊り子たちが月の光の中に現れピタリと立ち止まった若い娘や女たちばかりで美しい揃いの浴衣を着込んでいるいよいよ盆踊りの始まりである二度目の太鼓が合図なのだろう踊り子たちが一斉に地面の上を滑るように右足を前に出す同時にしなやかな体が前や横へと揺れる無数の白い手が何か呪文でも紡ぎ出すように規則正しく波打つ妖精の羽のような袖が大地に影を落としている鳥のように軽やかな身のこなしは古代の壺に描かれた人々の姿のようである誰一人口をきかないただ夏虫の巣だきとシュッシュッと軽く砂ぼこりを上げる草履の音だけが聞こえてくる静かにただ同じ動きが繰り返される見ているとキラキラ光る水の流れの中にいるようなあるいは空を歩く夢を見ているような気分になるふと私は何か太古のもの神代の時代から存在したものを今この目に見ているそんな錯覚を覚えたもしここで小さなささやき声でも漏らしたら
すべてが永遠に消えてしまい、後には荒れ果てた寺と静かな微笑みを浮かべる地蔵様だけが残されるのではなかろうか。その時鳥のさえずりのように美しく透き通った歌声が少女たちの口からほとばしった「そろうたそろうたよ踊り子がそろうたそろい生きてきた晴れゆかった」「あとはまたすだく虫の声と草履のシュッシュッという音と優しい手拍子だけになる」「そこには」素朴ながら不思議な優雅さがありきっとこの踊りはこの寺の周りの山々のように古くからあったものではないかと思えてくるあの墓石の下で眠る人たちのすべてがこの光景を見てきたはずだ今夜と同じ月明かりのもとでにこやかに同じ歌を口ずさんでいたに違いないすると今度は深みのある男の声が響き渡り踊りの温度を取り出したその山国の百姓らしい二人の若者は着物を腰のあたりに巻きつけ日に焼けた上半身を外気にさらしている二人は兄弟なのだろうか声を揃えて同じ歌を歌う「野でも山でも子は海よけよ千両ぐらいより子が宝」女たちの美しいか細い声がこう答える。思う男に沿わさぬ親は、親でござらぬこの敵。そしてまた、同じ足さばきと美しい手の動きが繰り返され、いつしか月は夜の青い坂をゆっくりと下っていた。突然、太くて、低いゴーンという鐘の音が境内にとどろき夜の12時を告げたするといきなり実にいきなり魔法が解けたのである歌声がやみ踊りの輪が崩れ笑い声やおしゃべりの声が聞こえだした花と同じ名前の少女たちを優しく呼ぶ声や「さようなら」という別れの挨拶が飛び交っている。私は不意に楽しい眠りから揺り起こされたような戸惑いを感じたそれは怒りに近い感情だったほんの少し前まで怪しく心楽しい幻影に包まれていたというのにそれが今ではただの田舎の風景に変わってしまったのだそれにしても私の胸に湧き起こったあの不思議な感動は何だったのだろうあの絶妙な間合い忘れがたく何か懐かしいのにしかとは思い出せない歌の調べそれが私の人生よりもずっと古い何かであることは感じる感情とはこの宇宙の太陽のもとで生きるすべての生命の心を震わす根源的な喜びや悲しみの振動ではないのだろうか。さて。そろそろハーンのもう一つの傑作「階段」から作品をご紹介していきましょうか今お聴きいただいた盆踊りの中でも触れられた通り死者とつながる回路があるからこそ私たちは童話や昔話の夢の世界そこに住む妖精妖怪幽霊などを受け入れ感動したり喜びを感じたりするそれは霊的な魂と魂の響き合いなのですハンは父と母を失って後見人の大叔母の家に引き取られた短い期間自分に与えられた子供部屋で毎晩幽霊を見たと書いていますその家に時々投留するいとこジェーンは熱狂的なローマカトリック信者で無信仰な彼をなじり
お前を地獄に落とし永遠の豪華で焼いてやると脅しました彼は善を憎みその死さえ願うようになりますそして久々にやってきたジェーンが彼の方に振り返った時そこには顔はなく青ざめたのっぺりしたものだけが見えたというのですあるべきものが顔にないいるべき人彼の場合は母ですかねがそばにいないという恐怖が彼の作品の根底に流れているのですでは階段から無事なお聞きください東京の赤坂通りに紀ノ国坂という坂があるこの坂の片側には昔から深くて広い堀があって青々とした土手はどこかの屋敷の庭に続いているそして道の反対側は御所の長い高い塀がずっと伸びている街灯や人力車のなかった頃この辺りは夜更けになると大変寂しかったそのため遅くなった通行人たちは日が沈んでからはこの紀ノ国坂を避けて歩くようになったその辺りにムジナがよく出たからであるムジナを最後に見た人は京橋界隈の猿商人であったある晩夜更けに紀ノ国坂を急いで登っていくと女が一人堀端にうずくまってさめざめと泣いていた身を投げるつもりではないかと思いできることなら力を貸し慰めてやろうとして足を止めた女はほっそりと上品で身なりもよかったお嬢中と彼は女に近寄りながら声をかけたお嬢中そんなに泣きなさるな。なんでお困りか話してごらんなさいもしお力になれることがあれば喜んでお力になってあげようしかし女は泣き続けている長いたもとの片方で顔を隠しながらお嬢中彼は再びできるだけ優しい声で言ったどうぞまあ私の申すことをお聞きになってこの辺りは夜分若いご婦人がおいでになるようなところではありませんお泣きなさるなどうしたらお力になれるかそれをお話しくだされゆるゆると女は立ち上がったが彼に背を向けたままたもとの陰でむせび泣き続けている彼はそっと片手を女の肩の上に置いて頼むように言ったお嬢中お嬢中お嬢中ほんのちょっとだけお聞きなさいお女中お女中するとそのお女中はくるりと向き直りたもとを下ろして片手でつるりと顔を撫でた見ると顔には目も鼻も口もなかった悲鳴を上げて彼は逃げ出した前は真っ暗で何も見えなかった振り返ってみることなどできなかったようやくはるか向こうに蛍の光ほどの提灯の明かりが見えた彼はその方へ急いだ近づくとそれは道端に屋台を出している夜泣きそばの提灯だったしかし彼にはどんな明かりでもどんな人間でもよかった彼はそば屋の足元に転がり込むようにして叫んだこれこれとそば屋は存在に怒鳴った一体どうしたのだ誰かに切られたかのいや誰にも切られやしない息を弾ませながら答えたただはははただ脅かされただけですかいとそば屋はそっけなく尋ねる追いはぎにでも追いはぎじゃない追いはぎじゃない恐怖のあまりあえぎながらい,いたのだ女がいたのだ
堀端にそしてその女が見せた<笑>とても言えないええー、女の見せたものってこんなものじゃなかったんですかいそういったそば屋の顔は卵のようになったそして同時に明かりもふっと消えた1日目で日本に入門し盆踊りで仏教的世界に触れた彼は今度は末裔において日本文化の根底にある神道に出会いますその核となる体験が出雲大社への参詣でした当時でも今日でも出雲大社は特別に許された人でない限り本殿に昇殿しての参拝はできないとされていますが藩は正式に昇殿を許された初めての西洋人となりました。ハンはここで、盆踊りとは異なる巫女の舞を見せられ、新たな驚きに打たれます。宮司が手を振った。振り向くと、三人の学人が畳に座っている。そばに若い娘もいる。宮司がまた合図を送ると、その娘が立ち上がる。裸足で、雪のように純白の装束に身を包んだ娘は神に仕える処女巫女である白衣の裾からは深紅の絹袴がちらりと覗いている彼女は大広間の中央にある小さな台に向かって歩みを進めるそしてこれまで見たこともない神の舞を披露し始めた一挙一動が詩のように優雅で美しいその舞は西洋のダンスという言葉ではとても言い表せるものではないむしろ円を描きつつ軽やかに素早い足取りで歩むといった方がよいその間も娘は一定の感覚で奇妙な道具を振り鈴を打ち鳴らしているその顔は美しいお面のように表情一つ変えず無双する観音様のように穏やかで優しいのだ白い足は大理石の妊婦像のように滑らかだ純白の衣装に白い肌と無表情な顔とが相まって。日本人の一人の娘というより美しい生きた彫像のように思えてくる彼女が待っている間もこの世ならぬ怪しい竹笛はすすり泣いたり泣き叫んだりし太鼓は呪文のように低くつぶやくような響きを立てているこれが巫女舞と呼ばれるものであった。大樹の並ぶ出雲大社の参道、宮司、千家隆則の神々しい威厳、本殿内部、数々の宝物、巫女の舞、大国主の巫女の国譲りで知られる稲佐の浜、ハーンは宮司や神官の案内で日本最古の神社を堪能しました木月を見るということは今も息づく神道の中心地を見ることであり19世紀になった今日でも脈々と打ち続けている古代信仰の脈拍を感じ取ることである出雲に祀られている大国主の御事は現代では縁結びの神様として有名ですが古事記においては国譲りを行った敗北の神地上の神たる大国主の御事に対し高間ヶ原に住む天照大御神は国を譲るよう迫りましたその交渉の結果
国を譲る代償として建造されたのが出雲大社なのですハーンは母国アイルランドの敗北の歴史と大国主の御事の治めていた出雲の運命にどこか響き合うものを感じ取っていたのではないでしょうか。ハーンは日本に来てから訪れた数々の寺や神社、そして屋敷の庭にも大きな衝撃を受けました。そして西洋の庭とは全く異なる日本の庭の作り方について考察します。彼はまず、西洋の庭が花の庭であるのに対し、日本の庭は石の庭であると述べています。日本庭園の美を理解するためには、石の美しさを理解しなければならない。石といっても、人の手で加工されたものではなく、自然の営みで生まれた自然石のことである。石にもそれぞれに個性があり、石によって色調と明暗が異なることを十分に感じ取れるようにならなくてはいけない。そうしてやっと、日本庭園の美しさの真髄が心に迫ってくるのだ。日本人の中には生まれながらにしてその感覚が宿っている。西洋人であっても、天性の芸術的感覚を持ち合わせていれば、自然が作り出したものが機械の力を加えたものよりはるかに美しいことに気づくはずであるだ植物についても同じだ日本の生け花の流儀を学んでみるとこの私でさえも花をつけた枝をただ一本だけ生ける。その何とも言えない美しさが分かるようになってきたのであるただ花瓶に花を投げ入れるだけではない枝を剪定し形を決め美しく生けるまで1時間はかかっているかもしれないのだだから今となっては西洋人がブーケと呼ぶ花束などは花を生殺しにする卑劣な行為であり色彩感覚に対する冒涜である野蛮でいまいましい蛮行に他ならないと思うようになったと同時にイギリスの豪華な庭はただ富を誇示するためにわざわざ自然を破壊し不調和なものを作っているとしか思えないのだまた彼は日本の庭の樹木もそれぞれに象徴するものがあると言います例えば譲り葉は新しい葉が十分に育つまで古い葉が落ちないことから息子が一人前に育つまで父親が死なないようにという願いを、常緑樹である松は不屈の意志や精力的な老年を、桜は武士にとっての高い礼節と清廉潔白な生き方を象徴しているのです。このように、日本人の持つ植物にも魂があるという考えは、突拍子もない幻想ではないだろうと、ハーンは結論づけるのです。松江に落ち着いたハーンは身の回りの世話のために雇った没落氏族の娘小泉節子の献身ぶりに打たれ結婚を申し込みます彼女の親族の反対を押し切って2人は入籍ハーンは帰化願いが受理されて日本人となり小泉八雲と改名しました私たちもこの後彼を八雲と呼ぶことにいたしましょう節子は温かい家庭を築き、同時に生涯にわたる八雲の創作アシスタントとなりました。階段に収められた作品は、節子が夫に語ったさまざまな日本の説話や言い伝えからインスピレーションを得て創作されたものなのです。では、階段の中から、節子との出会いが、結婚が色濃く影を落としている夫婦愛の物語をお聞きください。
つの国田村の郷というところに村城という鷹城がおりましたある日のこと村城は漁に出かけたものの何も獲物を見つけることができませんでしたところが帰り道赤沼というところで川を渡ろうとするとおしどりのつがいが羽を並べて泳いでいましたおしどりを殺すのはよくないことなのですが村上はあいにくの空腹に耐えかねて2羽のおしどりめがけて矢を放ちました村上の矢はおすどりに命中しましたメスどりの方は茂っていた向こう岸のいぐさの中に逃げ込み姿を消してしまいました村上はいとめたおすどりを家に持ち帰って夕げの糧にしましたその夜村上は裏悲しい夢を見ました美しい女が部屋に入ってきて枕元に立ち涙を流し始めたのですそのあまりに痛々しい泣き声と射抜くような眼差しに村上の胸は張り裂けんばかりになりました女は村上に向かってこう訴えましたなぜでございますどうしてあのお人をあやめたのでございますかあの人がどんな悪事を働いたというのでしょう赤沼で私たち二人はとても幸せに暮らしておりましたのにそれなのにあなたはあの人を殺しておしまいになったこれまであの人があなたに何か危害を加えたりしましたでしょうかあなたはご自分がなされたことがどういうことかお分かりですかああどんなにむごいどんなにひどいことをなさったのかお分かりになりますかあなたは私までも殺してしまったのです夫を亡くしては私はとても生きてはいけませんこのことだけをあなたにお伝えしたくてまいりましたうん。
黄昏どきになると私は夫を誘って家路に着いたものですでも今は赤沼のいぐさの茂みの陰で一人で休むしかありませんなんてつらいことでしょう二人になりましょう。そこで村長はあれはただの夢に過ぎないのかどうか確かめるために直ちに赤沼へ向かうことにしました赤沼の川岸にたどり着くとそこにはメスのおしどりが一羽で泳いでいましたその時おしどりの方も村長の姿に気づきましたけれどもおしどりは逃げようとはせず不気味なほどにじっと目を見据えながら村長に向かってまっしぐらに泳いできましたじっと目を見据えながらまっしぐらにじっと尊上に目を見据えながらああの目は夢に見た女の眼差しその時メスドリは突如くちばしで自分の体を突き裂いたのですそして目の前で耐え果てたのでした尊上は頭を丸めそうになりました
間もなく第2幕の開演でございます。末で始まった新妻との新しい生活は、やくもの心をゆったりと落ち着かせました。この町の柔らかな気配と美しさといったら、早朝から聞こえる米をつく稲の音、東光寺の盆栽、宍道湖の向こうにかすむ山々の緑、人々が朝夕に柏手を打って拝む爽やかな太陽の光うぐいすが縁側の鳥かごで唱える法華経の祈り土器に盛った赤飯を川に流す神送り冬になると一晩で麓から山頂まで真っ白に染まる出雲富士緑の城山にそそり立つ天守閣いつの季節にも湖面に空に絵も言われぬ色合いの微妙な変化が広がっていくのです続いて神々の国の首都本文から我が家の小さな障子を分け放って夜の景色を望む橋の上を長い光の尾を引く蛍のようにちょうちんの光が軽やかに渡ってゆく黒い水面に無数の穂陰がゆらゆらと揺らめいている川向こうの家では部屋の中の明かりが障子を柔らかな黄色に染め髪の表にすらりとした女の影が動いている私は心から日本にはガラス窓が普及しないでほしいと願っているそうなればあのような美しい影を見ることができなくなるからであるしばらくの間私は町の声に耳を傾ける暗闇の中に東光寺の柔らかい盆栽の音がとどろいている夜の物売りも朗々と声を響かせているうどんやいそばやい温かいそばを売る商人が町を巡っている。我が家本団、町人、縁談、伏せ物、人相、仮装、実況の占い。流しの駅舎の声である。アメレー子供の大好きな甘い琥珀色の水飴を売る飴屋の抑揚に富む呼び声である。甘い甘いこれは。甘酒売りの甲高い声だ「河内の国ひょうたん山恋の辻浦」きれいな色紙に小さな絵のついた恋占いの紙を売り歩く人の声であるその紙を火や明かりに近づけると目に見えないインクで書かれた文字が現れるのだ。大抵恋人について書いてあり読む人を幸福にしたり絶望させたり嫉妬させたりする夜の闇に甲高い音が響き渡る舞妓や芸妓のうち鳴らす古代子の音である橋の上を行き交う下駄の音がこだまする東の山の頂から青い月が顔を出すその時大勢が柏手を打つ音が聞こえてきたみんなが月姫の到来をたたえているのださて私もそろそろ床に着き寺の境内で遊んでいる子供たちの夢でも見ることにしよう
そうそう床に着くといえば階段の中にこんなおかしな物語がありますはとても可愛らしいのですが大変物臭な女の子がいました女の子の家はお金持ちでしたのでうちには奉公人が大勢いましたみんながこの子を可愛がり自分でした方がいいことまで何でもしてあげましたそれでこの女の子は自分では何にもしなくなってしまったのですやがて美しい娘に成長しましたが物臭な性格はそのままでした毎日着物を着たり脱いだりするのも髪の手入れも次女がきちんと世話を焼きましたので誰の目にも大層愛らしく物臭な娘にはとても見えませんでしたやがて娘は立派な武士と結婚しました主人の家に移り住んでみるとそのうちには奉公人はほとんどおりませんでした娘は今まで人任せにしていたことをみんな自分でしなければならず実家のように大勢の手伝いのいないのが残念でなりませんでした一人で着物を着るのも大変ですし持ってきた着物の手入れをして主人のためにきれいに装うのは容易ではありません幸いなことに主人は戦のために家を空けることが多くそんな時は思い切りだらしなくしておりました主人の両親も年老いた温和な人たちでしたからそんな嫁を叱ることはありませんでした。主人が留守をしていたある夜中のことでした。若妻は奇妙な物音で目が覚めました。何かしらと大きなあんどんの明かりで見てみましたするとそこには不思議なものがいたのです何がいたかですって大勢の小人がいたのです親指の先ほどしかない小人が武士の姿をして枕の周りで踊っているのですみんな同じ格好をしています武士が普段着る上下という肩が四角に張った着物を着て踊り回りながら娘を見て笑い同じ歌を何度も何度も繰り返し歌っているのです。
小人たちは「ちんちんこバカマ」と歌い続け笑うこともやめません若妻はハッとして「これは妖精ではなかろうか」と気づき急に怖くなりました声を上げようとしましたが声さえ出ませんでした小人たちは朝まで踊り続けるとスッとみんな消えてしまいました若妻は見たことを誰にも言えませんでした武士の妻でありながらそんなものに怯えているとは恥ずかしくて言えなかったのです次の夜も小人たちは現れてお題踊りましたその次の夜もその次もと舞いを出てくるようになりましたそれも同じ時刻日本人が牛の国と呼ぶ頃そう西洋では夜中の2時頃にあたりますとうとう若妻は寝不足と恐怖心で病気になってしまいましたそれでも小人たちは放っておいてくれませんでした主人が戦から戻ってきましたが妻が病のとこに伏しているのを見て心配しました最初妻はどうして病気になったのかを話すと笑われはしまいかと何も言えませんでした主人は思いやりのある人でしたので妻を優しくなだめ少しずつ怒ったことを話させました主人は笑いもせずしばらく真剣な顔つきをしていましたが妻に尋ねましたいつ頃現れるのだいつも同じ時刻に現れます牛の国でございますよろしい今夜はわしが物の陰に隠れて見ておることにしよう恐れることはないぞ主人は寝間の押し入れに隠れ襖の隙間から見ておりました牛の穀を待ちながら目を凝らしていますと突然わっと小人たちが畳の中から出てきて歌いながら踊り始めました。格好をした小人たちが踊る様がおかしくて隠れていた武士は思わず吹き出しそうになりましたしかし妻の顔を見ると怯えていますそこで鬼も悪霊も刀には弱いことを思い出しましたそして主人は刀を抜くと押し入れから飛び出し踊っている小人たちに切りつけましたすると一瞬のうちに小人たちはあるものに変わってしまいました何に変わったと思いますか爪楊枝です小人の武士たちは影も形も消えてしまい爪楊枝がたくさん畳の上に散らばっているだけでしただらしのない若妻はこれまで使った爪楊枝の始末をちゃんとしてこなかったのです爪楊枝を使っってては畳のの隙間に刺していたのですこれに畳のせいが起こって若妻を懲らしめていたのでした主人は妻をいさめました妻はあまりの恥ずかしさにどうしていいか分かりませんでした下女が呼ばれ妻楊枝は集められ焼き捨てられましたそれからは二度と小人の妖精が現れることはありませんでしたちんちんこばかまいよもふけそうなおしつまのひめきみやっとっと
松江で人生初の教師生活を始めたやくもですが、一方で、友人や妻と共に精力的に出雲地方を旅して回りました。そこでさらなる日本人の宗教観、死生観、古くからの民間信仰といったものに触れていきます。子どもたちの資料の岩屋で、かかのくけどという作品は、現在の松江市島根町にある子どもたちの霊を供養する洞窟についての探訪記です。江戸期までの農業、林業、漁業などに携わる人々の貧窮は凄まじいものでした。飢饉、疫病、貧しさによる口減らしのための産ばせて、子殺しが行われ、病気になった子どもの回復率は低く、特に男の子は1歳までにかなりの割合で死亡したといいます。この地方で語り継がれている2つの物語があります。昔、出雲の持田の裏にある百姓がいた。とても貧しかったので、子供を持つことを恐れていた。だから女房が子供を産むたびに、男の子も女の子も川へ投げ捨て、妻には死産だったと偽っていた。こうして六人の子を捨ててきたやがて月日がたつうちに暮らし向きが良くなり金もたまり土地も持ったその頃七人目の子が生まれた男の子だったわしらもようやく子供を養えるようになったし年老いて頼りになる子も欲しいこの可愛らしい子を育ててみるかと男は言った。息子はすくすく育っていった男もその子をとても愛するようになったある夏の夜彼は赤ん坊を抱き庭に出た子供は生まれて5ヶ月だった大きな月が出ていてあまり美しかったので男は思わず声を上げたああ、今夜は珍しい。ええー、夜だ。すると、赤ん坊が父親の顔を見上げ、大人の口調でこうつぶやいた。お父っつぁん、わしをしまいに捨てさした時も、ちょうど今夜のような月夜だったね。そう言うと。その子は同じ年頃の赤ん坊のように一言も喋らなくなったその百姓は僧侶になった鳥取の町の小さな宿屋に旅の商人が宿を取った。飯を食い酒を飲んで気持ちよく布団に潜り込んだうとうと仕掛けるとどこからか子どもの声が聞こえる兄さんあむかろうお前さむかろうあきんどはあんどんの明かりをつけてあたりを見回すが誰もいないけげんに思いながら明かりはそのままにして布団に入ったするとまた兄さん、寒かろう、お前、寒かろう。と悲しげな声。ハキンドはぞっとした。その声は、布団の中から聞こえるのだ。彼は大慌てで荷物をまとめて階段を駆け下り、主に事の次第を告げた。そんなはずはない。いや、本当だの口論の末、客は怒って飛び出していった。翌日の客も同じだ。けげんに思った主が自分もその布団で寝てみるとやはり夜半に布団の中から「兄さん寒かろうお前寒かろう」という声が聞こえてきた一睡もせず
その布団を持ち込んだ古道具屋に行って訪ねたところそれは病で父母を亡くし幼くして2人取り残された兄弟のものだった食べ物を買うために手元のものを売り尽くし最後に残ったのがその布団だった。冬になり厳しい寒さが襲ってきた二人はたった一枚残った布団をかぶりブルブル震えながら互いに声をかけ合った「兄さん寒かろうお前寒かろう」「風の音が怖かった」「だがそれよりも怖かったのは」のべつ家賃の催促に来る鬼のような大家だった次の日大家は一枚だけ残っていた布団を取り上げ二人を雪の中へ追い出し戸に城を下ろしてしまった近くに観音様を祀る寺があったが二人は雪の中を歩く体力もなく家の裏側に身を潜めしっかりと抱き合ってやがて冷めぬ眠りに落ちていった宿の主はその布団を寺に寄進しお経をあげて二人の霊を供養したそれからというものその布団から声が聞こえることはなくなった。こうした子どもたちの霊が無数にさまよっていると昔の人たちは考えたのでしょう。その霊を祀るために用意されたのが、カカのクケドだったのです。そこは島根半島の北側、日本海の荒波をまともに受ける洞窟です。わずかな風があっても船では近づけないと言われるこの難所に9月の上旬ヤクモは無事にたどり着くことができました松江の中心街から妻と共に人力車で険しい道を越え三浦という村で船を頼み船頭の案内でここまでやってきたのです洞窟の奥へと進むうちヤクモと節子は天井近くの白い岩の穴から白い水が滴り落ちているのを目にしますこれが伝説の地蔵の泉で死んだ子供たちの亡霊が飲むお乳の泉とされているその白い水の流れは早い時もあればゆっくりの時もあるだが夜だろうと昼だろうと流れが止まることはないお父の出が悪くて困っている母親がここにお参りするとその祈りが通じてお父がよく出るようになるらしいまたお父が出過ぎる母親もここへ来て余分なお父を死んだ子供たちにお分けくださいと地蔵様に祈るそうするとお父の出が落ち着くのだという少なくとも出雲の人たちはそう語り継いできた八雲たちは死んだ子供たちの霊が無数の小石を積み上げてできたとされるいくつもの塔が立ち並ぶ岩屋や子供たちの亡霊のものとされる砂の上の足跡などを見て回り苦けどを後にします。ヤクモが異文化に接する姿勢の特徴は相手の立場に立ってその価値や美しさを理解するというものですこれは自分の価値観のみにとらわれないということですがなかなか難しいことでしょう彼はそういう視点で日本人の美少という文章を書きました私たち日本人には自分のことなので分かりにくいかもしれませんが西洋人にとって日本人がよく顔に浮かべる美少は不可解で時には不気味なものだと言います逆に日本人にとっては西洋人がニコリともせず
常に真面目腐っているのが不思議らしくある日本人から外国の人たちはどうしてニコリともしないのでしょうと聞かれたことがヤクモがこのエッセイを書くきっかけになりましたこれは2つの民族がお互いに理解し合うことの難しさの格好の実例であると思われた双方はごく自然に相手の仕草や心情を自分たちの流儀でおしゃかり結局は誤解して受け止めているのである日本人が言うところの怖い顔をした外国人たちは強い愚別の口調を持って日本人の微笑を語るそれは嘘をついている証拠ではないかと彼らは怪しんでいるのであるこのエッセイに収録されている当時の西洋人たちの証言を聞いてみましょう私が馬を飼って坂道を降りていくと空の人力車が登ってくるのが見えました車夫は間違った車線つまり私の正面に向かってくるのです横に寄れ馬上から日本語で私は叫びました手綱を引く暇もなかったのですすれ違いたま人力車の火事棒が馬の肩に当たり血が流れたのでカッとした私は馬を止め無知の絵でシャフの頭を打ちましたすると彼は私をじっと見つめ微笑を浮かべそしてお辞儀をしたのです今でもあの微笑が目に浮かびます私は自分が殴られたような気がしました実に礼儀正しい微笑に一瞬で私の怒りは消えましたしかしあの微笑にはどんな意味があったんでしょう怒りに駆られた私がどうしてあの男を微笑ませることができたか私には分かりませんうちの日本人の女中がある時私のところへやってきてとても嬉しいことがあったみたいに微笑しながら実は私の亭主が亡くなりましたのでお葬式のためにお休みを取りたいと言ってきたのですもちろん私は承知しました夜になると彼女は戻ってきて夫の骨の入った骨壺を見せてあの人はこういう姿になりましたと言いながらにっこりと微笑み小さな笑い声さえ立てるじゃありませんかこんな人間がいるなんてあなた信じられますよ横浜に住むイギリス人の商人が日本語の教師として老いた侍を雇い入れた隠銀で礼儀正しいこの侍を商人は気に入り侍も時折小さな贈り物を持参したりして2人は良い関係を保っていたある年の大晦日金が必要となった侍が自分の指している立派な刀を肩に借金を申し込むと商人は快く金を用立ててやったもちろん時を置かずに侍は借金を返済し刀を受け出したある日ちょっとしたことに腹を立てた商人が侍に怒りをぶつけた主人の罵声を彼は微笑を浮かべ神戸を垂れ甘んじて聞いていたその微笑に商人は激高し彼を罵り出て行けと叫んだそれでも彼は微笑を絶やさなかった侮辱されたと思った主人が思わず侍を殴った次の瞬間鞘を離れたたちが商人の頭上で空を切ったそして侍は見事な早業で刀を鞘に収めるとキビスを返してその場を立ち去ったしばらく後落ち着いて我を取り戻した商人は手を挙げてしまった自分が恥ずかしくなっただが自分が腹を立てているのを笑う権利など彼にはないしかし明日は使いをやって彼と和解しようだがその機会は来なかったその夜老人は侍の作法に従って腹を切ったからである残された美しい筆跡の遺書には以下のことが記されていた武士として
理にかなわぬ仕打ちを受けながら反撃をなし得ないのは地獄であり耐え難いしかしかつて借金の方にした刀を用いてまさにその金を貸してくれた相手を傷つけるなどということは断じてできないかくして刀を振るうことができないとなれば名誉の切腹を選ぶことしかなかったのである日本人はこう考える相手にとって一番気持ちのいい顔は微笑している顔である憎しや親しい人たちに対してはいつもできるだけ気持ちのいい微笑みを向けるのがしきたりである世間に対してもいつも元気な態度を見せ愉快そうな印象を与えるのが生活の規範でありたとえ心臓が破れそうになっていても凛とした笑顔を崩さないことが社会的な義務なのである反対に深刻な顔不安そうな表情を見せることは無礼なことである好意を持ってくれる人々に心配をかけたり、辛い思いをさせるからである。この微笑みは、事故を押し殺しても、礼節を守ろうとするギリギリの表現なのだ。この笑いが意味しているのは、私どもに不幸な出来事がありましても、あなた様におかれましては、どうぞお気を煩わされませぬよう、失礼を顧みず、このようなことをお伝えいたしますことをお許しくださいということなのであるしかし心得るべきことはどんなに貧しくて身分が低いものであろうと日本人は不当な仕打ちにはまず従わないということである日本人が一見おとなしそうなのは主に道徳の観念に照らしてそうしているのである遊び半分に日本人を叩いたりする外国人は自分が深刻な過ちを犯したと思い知るだろう日本人はいい加減に扱われるべき国民ではないのであるここで会談の中から少し変わった一辺をお聞きいただきましょうすさまじい執念とそして理智のお話駆け引きです屋敷の庭でお仕置きを行うという仰せがあったそこでその男は庭へ引き出され今も日本の庭園で見られるような一列の飛び石が並んでいる広い砂地に座らされた両腕は後ろ手にくくられている家来たちは手桶に水と小石を詰めた俵を運んだそして座っている男の周りに俵を積み上げくさびじめに身動きできないようにした主人が来てその手はずを見た不意に罪人が主人に向かって叫んだ殿様私がお仕置きを受けることになりました過ちもわざとやったわけではございません元はと申せば私が大バカだったからです何の一刻がバカに生まれついて間違いばかりしにくしてまいりましたしかしバカだからといって逃げ一匹を殺すのはひどい<笑>そんな無法には報いがあります終わっても殿様が私を切るおつもりなら私は仕返しを示す悪には悪を返すのです誰でも深い恨みを抱いて殺されると霊魂は殺した相手にあだを返すことができるそのことをこの侍は知っていた彼は極めて穏やかにほとんどいたわるように答えた
ソチが死んだ後我らを驚かすのはソチの勝手じゃだがソチの言うことはとても信じられぬぞ何か恨みの証拠を首をはねられた後見せてくれるかお見せしますとも。と男が答えたよろしいと侍は長い刀を抜いていったしからば首をはねるぞああソチのすぐ前に飛び石がある首をはねられた後その飛び石に噛みついてみせるがよいもしソチの怒った魂がそれをやれるなら我らのうちに驚くものもあろうどうじゃ石に噛みついてみせるかと男は激しい怒りに駆られて叫んだ。あかりつきますとは。へかりつき。先行一戦、ひゅうと風がなり、どさっという思いをと。今しめられた体が俵の上に伏した。二筋の長い血潮が切られた首元から勢いよく吹き出す。首は砂の上に転げ落ちた。重々しく。飛び石の方へ、それは転がっていた。いきなり飛び上がって石の上端を歯に加え一瞬必死にかじりついていたがころりと落ちた誰も口を開こうとはしない家来の者たちは恐怖におののいて主人を見つめている主人は全く平然として見えるこうしてお仕置きは作法通り終わったのである数ヶ月の間家臣や召使いたちは絶えず怨霊の出現にビクビクしながら暮らしていた誰もが異種返しの来るのを疑わなかった彼らは竹のそよぐ風の音を庭の影の揺らぎをも恐れたとうとう恨みを飲んで死んだ怨霊のため背書きを行うよう主人に願い出ることにした<笑>まったく無用なことじゃ侍はこう言ったあの者が死ぬ前に仕返しを誓ったことが恐れの種なのであろう恐れるには及ばない家来たちは問いかけるように主人を見上げたおおわけは簡単なことじゃ確かにあの者の最後の意思だけは堅論なものであったそれで証拠を見せるように申してあれの心を一種からそらしたのじゃあの者は飛び石に噛みつきたい一心で死んだその一心は果たすことができたがただそれまで他のことは皆忘れてしまったに違いない、うん、よってこの一件に関してもう案ずるには及ばぬぞそして実際その後は何も起こらなかったのである。日本人のように幸せに生きていくための秘訣を十分に心得ている人々は他の文明国にはいない人生の喜びは周囲の人たちの幸福にかかっておりだからこそ自分が自分がという心を捨て忍耐を己のうちに培う必要があるということを彼らは理解しているのである。日本の社会では嫌味や皮肉や
意地の悪い眼差しなどは通用しない洗練された生活にはそういうものは無用なのである個人的な欠点は非難や嘲笑の対象とはならず突飛な行いをとやかく言われることもなく思わぬ過ちを笑われることもないちょっと耳が痛いですね日本民族の道徳的な理想主義を表しているのが鎌倉のあの素晴らしい大仏様である深く静かに称えられた水のように穏やかと言われる大仏様の自願に込められているものは心の安らぎこそ最高の幸福であるという永遠の真理であろう日本人が願い望んできた境地はこのような無限の平安であるだからこそ常に自己を抑制することが理想とされたのであるこの国の水面には新しい文明の水が注ぎ込まれ早晩一番深いところまで揺り動かされるには違いないが西洋人の思想と比べるならそれでも今なお日本人の精神には素晴らしい平静さが保たれている120年前に書かれたこの言葉に現代を生きる我々日本人はもう一度耳を傾けるべきなのかもしれませんではここで「心」という短編集に収められている「停車場にて」という一編をお聞きください。昨日福岡から来た電報によると、同地で捕らえられた重罪犯人が、今日正午着の列車で裁判のため、熊本へ護送されてくるという、熊本の巡査が一人、囚人を連れてくるために福岡へ出向いていた。4年前のある夜、一人の強盗が相撲町の民家に押し入り、金品を奪って逃げたが、24時間のうちに捕まった。しかしか警察署へ引っ立てられる途中、逮捕した巡査の剣を奪い、相手を殺して逃亡した。そしてその男の行方はその後、皆目知れなかったのである。ところがつい先週、熊本のある刑事がたまたま福岡の刑務所を訪れて、服役人の中に4年間脳裏に焼き付いている顔を見出した。あの男は誰です彼は監視に尋ねた。窃盗犯です。という答え。ここでは草部という名になっています。刑事は囚人のそばへつかつかと寄ると言った「草部というのはお前の名じゃあるまい」「野村定一お前は殺人犯として熊本に用があるぞ!」重罪犯人は一切を白状した。犯人が停車場へ着くのを私も大勢の人混みに揉まれて見に行った人々は犯人に対してどんな態度をとるのだろうか暴力沙汰になるのではあるまいか殺された巡査は大層人望があった身内の者もきっと見物人の中に混じっているに違いないそれに熊本人はあまりおとなしい方でもない私はたくさんの巡査が警備に出ていると思っていたこの予想は見事に外れた駅で待ち構える人々の喧騒の中列車が駅に到着した柵の外で私たちは5分ほど待たされたすると1人の巡査部長に改札口から突き出されるようにして囚人が現れた凶暴な顔をした大きな男で首を垂れ両手を後ろ手にくくり上げられていた彼は黙ったままであるその時巡査が怒鳴った杉原さん、杉原おきみさん、来ていますか子供をおぶって私のそばに立っていたほっそりした小柄な女が、はいと答えて、人混みを押し分けて前へ出た。殺された人の未亡人だったのである。おぶった子はその息子であった。巡査が手を振ったので、群衆は後ろへ下がって囚人と護衛の周りに場所を空けた。その場所に
子供をおぶった女が殺人者と向き合って立った辺りは静まり返った巡査は女にではなくその幼い子供に語りかけた低い声だったがはっきりとした話し方で私は漏らさずそれを聞くことができた坊やこれが4年前にお父さんを殺した男だよ坊やはまだ生まれていなかったお母さんのお腹にいたのだ今坊やを可愛がってくれるお父さんがいないのはこの男のせいなのだよこいつをごらんと言って巡査は囚人の顎に手をかけぐいと顔を上げさせたよくごらん坊や怖がらないで嫌だろうがこれも坊やの務めだこいつをごらん母親の肩越しにその男の子は怯えたように目をいっぱいに見開いて囚人を見つめたそれから泣きじゃくり出した目から涙をあふれさせながらそれでも言われた通り相手のすくんだ顔をじっとじっと見つめ続けた群衆は息を凝らしているように思われた私は囚人の顔が不意に歪むのを見たと彼はいきなり縛られたまま身を投げ出すようにくず折れると地面に顔をこすりつけて激しい深い開墾に駆られたしわがれ声で叫び出したごごめんなさいごめんなさい坊ちゃんごめんなさいあんなことしたのも恨みがあったからじゃございませんただ逃げたいばかりに怖くなって夢中でやったんです本当に本当に悪いことをしました坊ちゃんには言いようのないひどい罪を犯しましたでも自分の罪のためこれから死ぬのです私は死にたい喜んで死にますだからもっちゃん憐れんでくださいわしを許してくださいああ子供はやはり黙って泣いていた。巡査は震えている罪人を引き起こした。無言の群衆は彼らを通すため左右へ分かれた。すると全く突然、群衆全体がすすり泣き始めた。そして、警護の巡査が通り過ぎたとき、私はこれまでに見たことのないもの、めったに誰も見ない、日本の警官の涙を見たのである。群衆は散ったが私は一人残ってこの光景の不思議な教訓を考えてみたここには罪の最も単純な結果を哀切に示すことによって罪を思い知らせるという容赦のないしかし思いやりある正しい裁きがあったここには死ぬ前にひたすら許しを請う必死の開墾があったそしてここにはおそらく怒ればこの帝国でも最も危険なものになったと思われる大衆が全てを理解し感動し開墾と恥じらいを受け入れいつ何時自分の上にも訪れるかもしれない人生の苦難とその時に見せるであろう人間の弱さを等しく共有し怒りではなくただ罪に対する大きな悲しみを抱いている大衆がいたのである。しかしこの相場の中で最も東洋的であるがゆえに最も意義ある事実は罪人も人の父であるという意識どの日本人の魂にも宿っている子供に対する潜在的な愛情に訴えることによって開墾を促したことである。
供が可愛くない親はないしかし貧しさゆえに可愛い子を育てられぬ親もあり病に子を奪われる親もあるそれでもヤクモが立ち会った盆踊りの歌の中にもあったように子は地域の共同体のいや民族の宝なのである我が国の物語の中にも人間ばかりでなく植物や動物の親子の情愛を描いた物語がいかに多いことかあまりにも有名なこの物語でも子供を思う母の悲痛な叫びが胸を打つ。私の国のある村に模索美濃吉という木こりが住んでいた模索はすでに老人で弟子の美濃吉は18歳の若者であった2人は毎日連れ立って村から23里離れた森へ行く森へ行く途中に大きな川があって渡し船でそこを渡るここにはそれまで幾度となく橋が架けられたのだがかけるたびにいつも出水のために橋が流されてしまうのだったある寒い夕暮れのこと模索と美濃吉とは山から帰る途中でひどい吹雪にあった吹雪の中を2人は渡し場まで来たが船頭は向こう岸に船をつないだまま姿が見えない川を泳いで渡れるような日ではなかったので二人はとりあえず私森の小屋の中へ逃げ込んだ小屋の中には全く火の気がなかった畳が二畳敷いてある霧で入り口は一つ窓はない二人は入り口の戸をしっかり閉めると着ていた緑をかぶってそこへごろりと横になった吹雪も間もなく収まるだろうと思っていた模索は横になるとすぐに眠りに落ちてしまったが若い美濃吉は恐ろしい風の音や戸に吹き当たる雪の音を聞きながらずっと寝つかれずにいた川の水がゴーゴーとなり小さな小屋は大海に浮かぶ小舟のように揺れ続ける小屋の中は刻々に冷えてくる美濃吉は美濃の下でブルブル震えていたがやがていつとはなしに眠り込んでしまった女は雪であり雪が女であったいにしえより変わることなくそれはいずこからともなくやってきて大地を覆いそこに生きる者たちの体を心をいてつかせる。それは雪の差がしかしその果てることのない繰り返しに女の心は産んだのかもしれない雪の女の目は己の巨大な白いベールの裾にうごめく二人の人影に止まったさらさらと顔に雪が当たったのに驚いて美濃吉は目を覚ましたいつの間にか入り口の戸が大きく開いていたふと見ると雪明かりの中に一人の女が立っている白い着物を着たその女は寝ている模索の上にかがみ込んで白い煙のような息を吹きかけているのであるすると女が不意に美濃吉の方を振り向いて今度はこちらへ身をかがめてきた美濃吉は身動きもできず声も出ない白い女の顔が美濃吉の顔に近づく女の目はゾッとするほど恐ろしいしかし
その顔は非常に美しいのである女はしばらく美濃吉の顔に見入っていたがやがてふと口元をほころばせこんなことをささやいた。私はお前も殺してやろうと思ったけれどでもなんだか無性にかわいそうになってきたお前はまだ若いからお前はかわいい子だねもう悪さはしないでも今夜お前が見たことは誰にも言ってはいけないよお前のおっかさんにも黙っているのだよ私にはちゃんとわかるからそうしたら私はお前を殺すいいねよく覚えておき女はそう言ってくるりと背を向けると滑るように戸口から出ていったほっと息をついた美濃吉は急いで飛び起きてそこらを見回したしかし女の姿はどこにも見えなかった。雪が激しく小屋の中へ吹き込んでいるばかりである美濃吉は入り口の戸を閉めると棒切れを寄せかけてしっかりと開かないようにしたしかし考えてみると不思議である風が戸を吹き開けたのか自分は夢でも見ていて差し込む雪明かりか何かを白い女の姿だと思ったのではあるまいか美濃吉は模索を呼んでみたじいさんは返事をしない模索は固くなって死んでいたのである明け方になって吹雪はやんだ。日が昇ってから小屋へ戻ってきた船頭が凍え死んだ模索の死骸のそばに気を失っている美濃吉を見つけた美濃吉は解放されて正気に帰っただが恐ろしかったその世の寒さがよほど体に応えたと見えてその後久しいこと病の床に伏せっていたしかし彼はかの白い女については一言も口外しなかった間もなく病が言えると美濃吉は元の家業に戻って毎朝一人で森へ行き夕方薪を背負って帰ってきた「雪の女の心に一つの面影が宿った」「全く初めて感じる」氷の中の炎痛みのような温かさそれは人の世でいう恋だったのかもしれない頬を伝う甘美な涙を抑えるすべを彼女は知らないその元となった懐かしい姿を求めて彼女の意識は地上にさまよい出た。Thank、you
年の冬のことであったある日の夕方美乃吉は家に帰る途中で同じ道を先に歩いていく一人の旅の娘に追いついた背のすらりとした痩せ型の器量のいい娘である美乃吉の挨拶に答えた娘の声は小鳥のさえずりのように耳に快い2人は並んで歩きながらぽつりぽつり話を交わした娘は名前をおゆきと言ってこのほど両親に死に別れこれから江戸表へ参るのでございます江戸には貧しいながらも何軒か親戚がありますから女中奉公の口ぐらいは何とか骨を折ってくれるでしょうというのであった美濃吉は早くもこの見ず知らずの娘に何となく心を惹かれ出してきた美濃吉は娘に「お前さん別に言い交わしたような男はないのかい?」と尋ねてみると娘はにっこり笑いながら「そんなものはありません」と答えたそして「あなたには決まった人でもおわんなさるか?」と尋ねる美濃吉は「いいや!」俺には養わなくてはならないおふくろが一人あるきりだ俺はまだ若いから嫁のことなどは考えていないと答えたこんな打ち明け話のあと二人はしばらくの間黙って歩いていった美乃吉はおゆきにしばらく俺の家で休んでおいでなさいと言ったおゆきは少しはにかんでためらっていたが美濃吉の家までついてきた美濃吉のおふくろもおゆきの来たのを喜び温かい食事の支度をしてやったおゆきのおとなしやかな立ち居振る舞いはとてもおふくろの気に入って江戸へ行くのをしばらく延ばしたらどうかと勧めた結局おゆきは江戸へは行かず美濃吉の嫁になってその家にとどまったのであるおゆきの良い嫁であることが次第に分かってきた5年の後美濃吉のおふくろはおゆきへの感謝の言葉を述べながら息を引き取ったおゆきは美濃吉の子を男女合わせて10人産んだその子たちは皆器量のいい色の白い子たちであった土地の百姓たちはおゆきのことを不思議な女だと思っていた大概の百姓女は早く追い込むものなのにおゆきは十人の子持ちになってもこの村に来た時と同じように若くてみずみずしかったのである。ある晩のこと子供たちを寝かせてからあんどんの陰で張り仕事をしているおゆきの横顔をつくづくと眺めながら美乃吉がこんなことを言ったなあお前がそうやって仕事をしているところを見ていると俺は18の年にあった不思議な出来事を思い出すよその時俺はまるで今のお前のような器量のいい色の白い女を見たのだ実際その女はお前にそっくりだったぜおゆきは自分の手元を見つめたまま若い夫に聞いたどこでその方をご覧になりましたのその方のお話をしてくださいなそこで美乃吉はあの私森の小屋での恐ろしい一夜のこと白い女が微笑みながら自分の上に身をかがめてきたことそれから模索じいさんが物も,も言わずに死んでしまったことなどをおゆきに話して聞かせたしかしあんなお前によく似た美しい女がこの世にいるものだろうか無論それは人間ではなかった俺は色が抜けるほど白いその女が怖くてなあれは夢だったのかそれとも雪女でも見たのかいまだによくわからないおゆきは針仕事をやめて夫の顔をじっと見つめ
苦しげにそして悲しげに言葉を絞り出したそれは私ですこのお雪私なんですあの時何があったか一言でも喋れば命を取ると私は言いましたねその姿は白くきらめく霧となって消えてしまったお雪の姿はその後再び見ることができなかったのであるいま雪の女は涙を流している。それはかつての温かい涙ではないそれは果てしない嘆きの方向とともに世界に飛び散る固い寂しい雪の結晶この大変な気候の中をわざわざこちらの劇場までお運びをいただきまして誠にありがとうございましたまずはこのお芝居の音楽でしっかりと支えていただきました演奏者の皆さんをご紹介させていただきます木村俊介さん坂田よし子さん稲葉美和さんありがとうございました私たちの演劇人ですけれどもあの必ずしもこうした舞台と客席という関係ばかりではなく私はあの
同じ日本人としてこの国に生きている皆さんそしてこれから次の世代を担っていく若い人たちに日本語の美しさと日本の心の優しさと姿音楽の美しさというものを本当に伝えていきたいと思っておりまして全国の高校生や中学生の皆さんに「ノイックの墓」とか「五重の塔とか美しい作品をこれからも届けていきたいと思いますもちろんこうして劇場で皆様とお目にかかるのも楽しみにしております本日はどうもありがとうございました